。后来，秦王孙，你没事了吧？我没事了。有人向蜀侯父通风报信，故意嫁祸于你，为何不向赵王说实话？要从头到尾解释。毕虎前临楚王后，诛我杀蜀侯父一事，但出卖了王后，我只怕连入狱的机会都没有，就会被当场割杀。那你又为何要救我？我们不是朋友吗？吕不韦让你来接近我，只是把你当成是一颗棋子。而你明明也知道，我接受你们的示好，也只是在观察你们。世上没有无缘无故的爱恨。秦王孙身在异乡，总有人心怀叵测。比如蜀侯府，一时不慎，便身死人生。所以秦王孙的怀疑。也是人之常情。商人逐利，吕不韦是个真正的商人，甘冒天下大险，救我归秦。可你呢？赵王要杀我，你就该躲得远远的，为何要冒死来救我？好了，秦王孙的丁香香囊被吕不韦拿走了。但是秦王孙多次出言相助，浩然始终铭记于心。你真傻，被害那么多回，还敢也真心待人？真心待人又有什么错？错的是那些践踏真心的人。你不该如此坦诚。吕不韦愿意用生命和全部身家，帮助秦王孙回到秦国。他想要的，不过是与他能力匹配的权势和地位。至于我，我想要不再被人欺，不再受人辱。我想要堂堂正正的活着。我既不偷又不抢，我有什么不可说？后来，后来，后来，公孙乾，哎，王孙，就好了。这，快去医师馆。这恐怕没有医师肯来。去找殷医师，快去！好，浩然，浩然，浩然，浩然，没事儿，昨天晚上多喝了两杯。公子的身体要紧，那些武将们为人粗豪。何必跟他们拼酒量？昨天晚上闹哄哄的，外面出什么事儿了？公子不在宫里，可能还不知道吧。那玄武将军刚上战场就叛逃回秦，事后王上知道呢，就派人去捉蜀侯父，结果又有人跟他通风报信，让他给跑了。跑了？可不是吗？而且通风报信的那个人呀，就是我的那位好姐姐。你又干什么了？公子可冤枉我了。那李浩然在宫中风头正劲，得罪人是在所难免的。哎呀，我对天发誓，这一回与我毫无干系。公子，这么长时间过去了，你还对他念念不忘啊？曾经若不是他精心照顾我，早在父王放弃我的时候，我就已经死在郊外了，哪还来的你的夫君？可是我……好了，不用说了，我累了。嗯，干什么？王上有令，这女人犯了叛国罪，你们不能进去。放屁！想不想？想。满脑袋都是水，怎么能不想？王上只吩咐把人关押起来，又没说立刻宰了。
她是王后身边第一女官，王后想要见她，人却没了，你们如何交代？这个，滚一边去，走。哎哎，将军，好了，将军。知道这是什么地方吗？权贵云集的赵国王宫，进了宫只能说一句话：“诺主子。”你可都干了些什么？我不是来做木偶的，所以你才会倒在这儿，遍体鳞伤，奄奄一息。这里不容许反抗，不容许自以为是，不容许抬头看人。你一直昂着头，他们就会砍掉你的脑袋。医师。谢谢你，我骂你，你还谢我？我知道你在用自己的方式表达关心，但请你赶紧离开这儿，不要再来了，免得受到连累。果然是屎，笨的没边儿。我不来，你这山熬不过今夜。<笑>这两瓶药，红色的朱砂外敷，蓝色的药丸内服，一日两次。三日之后我再来。这赵国真是没法待了。眼看着战火就要起来，谁都不关心，君王昏庸，官员混蛋，连十犬都不如。医师，我从来不知道，原来你的性格这么火爆。皆于隐遁世俗，积子披发扬狂，不管是外面还是宫里，谁都不容易。记住。别浪费了我的好药，伤得很重，但暂时死不了。多谢，秦王孙，也请你赶快离开这儿。外敷伤口的朱砂。经过火炖，还有剧毒，不要喝内服的，混淆打开，公子夫，没有王上的命令，这门不能开，请您恕罪。那你们先退下吧，别耽误了公子夫说话。诺。姐姐，你还记不记得小时候，有一次我们偷跑上街，却遇到了法场行刑。回到家后，姐姐吓得病了好久呢。姐姐，王上判了你车裂。你知道的，妹妹一直怕血，连杀鸡都不敢看呢，所以明日就不去送你了。姐姐，多保重。哼，秀玉。人都有一死，早晚罢了。公子叫心思诡诈，翻脸无情，我不得不提醒你，看清你眼前的丈夫，过于痴心，难得善终。四大林头来还逞狗血之力，不自量力。
替我给他一个教训。多谢公子父。来招吧！来招呀！小玉来啊！姐姐你在哪里呀、啊？姐姐。姐姐你在哪里？公子父，我怎么会哭呢？你是不是做噩梦了？很好的吗？你们要干什么？放开！你们知不知道叫我女官是什么罪名？怕什么？她已经不是宫中的女官，只是一个阶下囚。为、啊啊、什么？放开我！放开我！这个是宫中地牢，关押重犯的地方。什么时候成了女驴，可以寻欢作乐了？宫中小吏，胆敢擅闯地牢？拿下！啊啊啊、一日未醒醒，他就一天是你们惹不起的人。要不要我现在就跟王后汇报，说你们要动他身边的女官？来人！立刻向王上禀报，这里有两个大胆狂徒，居然敢玷污宫中女官。诺、哦，吕少府，谁敢做这种缺德事？这都是公子父的嘱托，我们也是被逼无奈，还请您高抬贵手，放我们一回。知道该怎么做了，诺，明白，滚。浩兰，你笑什么？如今我身陷地牢，王上又判我车裂，前方等待我的只有死亡一途。吕不韦。你现在来看我，是要杀我灭口吗？你说什么傻话呀！真可惜，我看不到你建功立业、名流千古，而你也得换上一个新伙伴了。不过美丽聪慧的女子不计其数，对你吕不韦来说，实在太容易了。好了，你听好了，我不要别人，只要你一个。你是天底下最了解我的人，你是我的同伴，我的知己，我最重要的人。尊严、财富、地位、权势，我们说好了要一起去争。我不准你中途放弃。好了，你听我说，我需要你，我需要你跟我一起，我们一起去拿我们想要的一切。